L'UMP n'a pas seulement perdu l'élection présidentielle, elle est aussi en déficit de crédibilité auprès des Français. La faute au duel Copé-Fillon qui a fait apparaître au grand jour les divisions internes et laissé le principal parti d'opposition avec un chef qui ne s'impose pas de soi. Mais on a une UMP qui apparaît divisée. Il y a des traces de cet épisode peu glorieux de cette élection interne qui a créé des plaies béantes au sein de l'électorat de droite et entre les personnalités de l'UMP. L'UMP connaît aussi le problème, si je peux dire, de la gestion du cas Nicolas Sarkozy. Dans le cœur des sympathisants de l'UMP, Nicolas Sarkozy reste le numéro 1, celui dont la candidature à la prochaine élection présidentielle s'impose aujourd'hui encore comme la plus naturelle. L'ancien président n'a plus aucune responsabilité au sein de son parti, mais il fait toujours de l'ombre aux autres prétendants. Quand on souhaite être président de la République, il faut qu'il se passe quelque chose de particulier entre le peuple et vous. Il faut des qualités particulières. Ceux dont on parle généralement n'en sont pas dépourvus, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'ils étaient les mieux placés aujourd'hui pour être éventuellement les candidats euh, en, en 2016 pour préparer 2017. En attendant l'élection suprême, l'UMP va tester sa crédibilité auprès des électeurs lors des municipales et des européennes de l'an prochain. Elle espère bien regagner des mairies perdues en 2008, mais face à elle, il n'y a plus que jamais la menace du Front National. Dans les enquêtes que réalise l'IFOP à l'échelle municipale des petites, moyennes et grandes villes, systématiquement, la liste Front National fait mieux que le score de Marine Le, de Marine le Pen à l'élection présidentielle et à minima dépasse 10%. Et on sait qu'aux élections municipales, le droit d'entrée pour le second tour est de 10% des suffrages exprimés. Un problème de plus pour l'UMP qui devra pourtant réussir à se mettre en ordre de bataille pour tenter de reprendre le pouvoir.